Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Üstelik Van'da, Van Gölü'nün ortasında, Akdamar Adası'nda çok değerli bir arkadaşım. Evet Tulga, yıllarca ben seni gezdirdim, şimdi sen beni gezdiriyorsun. Coşkun abi senin sayende gerçekten birçok yeri görme şansımız oldu. Valla ben de senin sayende dünyada gidemediğim yerlere gittim. Öncelikle Kore için, Kuzey Kore için tanıdık teşekkür ediyorum. Kendim adıma değil, çünkü bugüne kadar hep soruluyordu. Abi gitmediğin yer kaldı mı diye. Kuzey Kore diyordum, duydun. Nereden duydun? Esasında bir ortak dostumuz, Tanim vasıtasıyla bana bunun haberi geldi. Ee, biz o dönemde Kuzey Kore'ye zaten tur düzenleyecektik. Ama senin oraya gitmediğini duyunca, yani Coşkun Aral gibi bir efsanenin orayı görmemiş olması ve onun ilk defa benimle beraber gidiyor olması benim için hayattaki en büyük onurlardan birisi olacak. Valla çok açık söylüyorum. Çok mutlu oldum. Yani gidemediğim, gidilmesi imkansız yerlerden biriydi. Üstelik bir yılda iki kere gittik sayende. Peki Tulga. Evet ben yıllarca dolaştım. Hatta şu anda bizim bu videoyu çeken Gökhan Acun'la beraber biz ilk haberciyi başlattığımızda dünyada girilmeyen, girilmesi zor yerlere gittik. Bakıyorum aynı yerlere sen gidiyorsun. Biz yıllar önce Gökhan'la beraber Papua'nın, işte Hı. önce Asmatların yaşadığı Timika'ya gittik. Hı. Ondan sonra Dalilerin yaşadığı, Yalıların yaşadığı bölgelere gittik. Senin turların da buraları kapsıyor. Peki Türkiye'de bu tür yerlere giden var mı birincisi? İkincisi ilgi artıyor mu? Şimdi buralara ilgi gitgide artıyor. Biz tabii ilk seyahat etmeye başladığımız zamanlar e, turizmci olduğum için birçok insanın yaptığı gibi Avrupa seyahatleriyle e, başladım. Ama benim hayalimde, aklımın bir köşesinde o hep 80'li yıllarda bizim için imkansız, hani farklı bir dünyada geziyormuş gibi izliyorduk sizleri. E, 90'lı yıllardaki haberci programlarında işte o yapmış olduğunuz işler, gördüğünüz yerler hep benim şahsi olarak gitmek istediğim yerlerdi. Sonra oralara kendim seyahat etmeye başladıktan sonra da bu sefer bunu neden herkesin yapabileceği bir organize haline dönüştürmeyeyim fikri oluşmaya başladı. Zaten dünya değişmeden bu şekilde kuruldu. Ee, yani yapmak istediğimiz e, günümüzde de bunu sen en iyi anlayacaksın. Bir yerde bulunmak önemli değil. Orada ne yaşadığın önemli. Nasıl bir deneyim yaşadığın önemli. Biz o deneyimlerin peşinde, o geçmişte televizyonlarda gördüğümüz, hayallerinizi kurduğumuz şeyleri yaşamak için yola çıkmaya başladık. Şimdi az önce işte Akdamar'a indik. İner inmez Sivas'tan, üstelik bayanların yoğun olduğu bir grupla karşılaştık. Ardından kökenleri bana gelen insanlar Türkiye'yi gezmeye başladı. Bu Türkiye ekonomisi için de çok ciddi bir şey. Çünkü turizm dediğimiz zaman hakikaten e, dumansız baca ve birçok sektörü de aynı anda faal hale getiren İnsanı mutlu eden, tabii ki sınırlarının da devlet tarafından iyi belirlenmiş, iyi çizilmiş olması gereken bir sektör. Ya ben şimdi geçenlerde gördüm, dünyada en çok para bırakılan kentler, biri Paris, gastronomi, diğeri hmm. Mekke. Niye Türkiye olmasın? Ya şu anda bulunduğumuz coğrafya, biz iki gün öncesine kadar dünyada ilklerin yaşadığı, dinlerin temel ölçek olarak almış olduğu ağır doğu beyazıdaydık. Orası milyonlarca insanı getirebilir. Üstelik gastronomisinde bir belgesel yaptık işte YouTube'da. Muhteşem Dünyada eşi yani. benzer olmayan mutfak var bu bölgelerde de. E biz bunları niye daha derli toplu yapmıyoruz? Niye daha çok gezmiyoruz? Aileler çok az geziyorlar. Yani ben bunun öncülüğünü yapmaya çalıştım tıpkı haberci olduğu gibi. Ben çocuğumla 20 günlükken gezmeye başlamıştım. Dünya gezerek büyüdü. Gelişmişlik dediğin ülkelerde yani inovasyon kolay yapılan bir şey değil. Gezip görmeyle ortaya çıkan bir şey. Önce kendi coğrafyası sonra yabancı coğrafyalar. Bir de zorlu coğrafyalar. Ülkemizde de öyle yani bakıldığı zaman Türkiye'de keşfedilmemiş inanılmaz yerler var. Bir de senin gittiğin, hmm. özellikle götürdüğün belirli festivaller, bunlar arasında etnolojik, gastronomik, tarih, arkeoloji. Bunları yaparken sorulan sorular ne öncelikle? Bir güvenlik mi arıyoruz, daha konformist mi yaklaşıyoruz? Bu konuda biraz bir aydınlatsana. Şimdi e, tabii ilk başta e, bizimle seyahat edenler biraz seyahat kültürü oluştuktan sonra bize gelmeye başlıyorlar. Çünkü Hayatında ilk defa seyahate çıkacak insanın yapacağı rotaları yapmıyoruz. Bence artık insanlar her şeyi televizyonda, internette, e, sosyal medyada görmeye başladıkları için e, hani bir binanın önünde fotoğraf çektirmek artık bir anı olmaktan çıktı. Hani kimse gidip Paris'te Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdiği zaman kendisini daha e, tatmin olmuş hissetmiyor. E, benim yapmak istediğim işlerin doğru zamana denk gelmesi belki bu yüzden oldu. Çünkü biz e, bir yere gitmek değil, o gittiğimiz yerde bir şeyleri yaşamak. Bir, bir iz bırakmak. Bir iz bırakmak ve bunun için de mesela e, gittiğim birçok yerde senin zamanında çekmiş olduğun işte 
e, deneyimler, festivaller. Ve sürdürülebilirliği yapıyorsun. Takipçisi oluyorsun. Bunlar çok önemli. Bu arada e, bizim şu anda yapmış olduğumuz bir doğu gezisi var. Doğu Beyaz'dan başladık. Ağır Dağı'nın eteklerinde Ağır Dağı'nın meşhur Nuh'un gemisi olayını bir şekilde yansıtmaya çalıştık. Hatta senin kurumun dördüncü yılını geride bırakmasının ilişkin kutlamayı da yaptık. Orada hakikaten katılımcılar bizler. Ve dikkatimi çeken çalışanlarını gezdiriyorsun sen. Ee, şimdi bizim ekibimiz zaten çalışan arkadaşlar da bu gezgin kültürüne sahip arkadaşlar. Ee, Dünya değişmediğini biz ilk kurduğumuzdan beri kolektif bir yapı olarak kurduk. Hiçbir şekilde hani bir patron şirketi veya tek bir kişinin inisiyatifinde olan bir kültür yaratmak istedik. Gençler istedim. üstelik. Gençlere bir şekilde bizle beraber e, sizin gibi örneklerden aldığımız tecrübeleri onlara aktarmak ve onlarla beraber büyüyen bir yapı oluşturmak istedik. Şirketteki bütün e, çalışma arkadaşlarım, ben kardeşlerim diye ifade ediyorum, e, benim hayatımın bir parçası. Seyahatleri de bizle beraber geliyorlar, onlar da dünyayı gezmeye başladılar. E, bir şekilde kolektif bir e, hareket olarak büyümeye çalışıyoruz. Bu arada söyleyeyim, e, Dünya Değişmeden Turizm e, Organizasyonu için yaparken Mantra Cafe'de o turizme ilişkin belgesellerin yorumlandığı, konuşulduğu, seyahat öncesi insanların bilgilendirildi ama benim için çok daha önemli bir özelliği var. Farklı lezzetlerle buluşma yeri. Yani ben mesela Kuzey Kore'den geldim, kimçiyi yaptım. İnsanlar ilk kez kimçiyle ve senin getirdiğin meşhur o kahveyle tanıştılar. Evet. Sanırım sürekli bu devam ediyor. Bunun devam etmesi lazım. Çünkü biz mesela gittiğimiz seyahatlerde de, gittiğimiz ülkelerde mümkün olduğunca yerel mutfakları, yerel lezzetleri tatmaya çalışıyoruz. Ee, seyahat ülkenin kültürünü anlamak istiyorsak bu sadece ve sadece e, anıtlarını, binalarını görerek olmuyor. Gerektiğinde pazarını görmek, sokağıyla tanışmak, yerel lezzetlerini tatmak, yerel mutfağını deneyimlemekle de kültür anlıyorsun. O yüzden e, bizim seyahat e, temalarımızda yemek çok önemli. Ve onları da sadece yurt dışından aldığımız objeleri veya anıları Türkiye'ye tanı, ta, e, taşımıyoruz. Aynı zamanda getirdiğimiz lezzetleri de kendi kafamızda sunmaya çalışıyoruz. E, bu arada benim seninle tanışmama yol açan iki Kore seyahatinin dışında biz Çingeneler Festivali'ni yaptık. Yıllar önce e, bizim habercide yayınlanmış bir bölümdü. O festivali muhteşem renkleriyle yani Romların, Domların, Lomların Avrupa uzantısını gördük. Onun dışında komşu Yunanistan'da muhteşem bir gezi yaptınız. E, Nadam dediğimiz Moğolistan'ın at kültürüyle güreş kültürünü bir araya getiren olağanüstü bir festivali oldu. Bütün bunlara ilişkin görüntüler elimizde. Onlardan da bir güzel geçiş töreni yapıyoruz ama e, sürprizlerimiz de var. Şimdi dürüstçe konuşmak gerekirse yaptığımız programlarda birçok şeyi sizin daha önceki habercilerden kopya çekerek. Ben unutmamışsınız değil mi? Ama ben 25 sene zaman geçti e, diyorum. Bir tek ben değil, benim jenerasyondaki kimse unutmadı. Hani senle o kadar seyahate gittik. Türkiye'nin içinde ve dışında gittiğimiz birçok coğrafyada e, ben çok mutlu oluyorum. Herhangi birisi yolda geçerken seni gördüğünde direkt Coşkun abi o zaman senin yanına geliyor. Ben senin müsaadenle söylüyorum. Bu programın İlk oluşumunda ilk yol arkadaşım Gökhan Acun'du. Şu anda çekiyor. Çok ilginç, çok ilginç dünya görüşü olan dünya çapında insanlar yetişti bizim okulda. O yüzden bütün arkadaşlarıma bir teşekkür ederim. Çünkü haberci bir tek kişinin yüzüyle, becerisiyle değil, şu anda senin yaptığın gibi. O yüzden habercide katkısı olan bütün sponsorlar dahil olmak üzere ekipte bir gün bile kalıp bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ama haberci sayesinde gariptir. Tıpkı Ara Güler ustamızın Keşifleri var malum Afrodizyaz'ı dünyaya tanınmasında, tanıtılmasında ciddi bir e, sorumluluğu vardı. Onun yaptığı haberlerden sonra ciddi, dünya ciddi aldı. Aynı şekilde Nemrut Dağı, aynı şekilde Ani Harabeler, bütün bunlar önemli. Türkiye'de bu bir misyon. Biz iletişimciyiz, görevimizi yapıyoruz ama bunu farklı alanlarda, farklı yelpaze değerlendiren sizin gibi kardeşlerimiz. Dediğim gibi turizm tek başına bir kişinin işi değil, bir liyakat olsun. Ama bütün bunlar dışında devlet denetlesin. Çünkü turizm yüzünden de, yani geçmişte turizmden ne yazık ki payımızı alamıyorduk. Turizm yüzünden de çok ciddi tahribatlar var. Tabii. Kötü restorasyonlar var. Gözü dönmüştük, aç gözlük yüzünden. İşte fahiş fiyatlarla turistin ürkütüldüğü, zor durumlara düşürüldüğü, e, bu işi çok günlük çıkarlar için yorumlayan insanların varlığı var. O yüzden TÜRSAB başta olmak üzere 
devletimizin bütün denetim organlarının bizler dahil olmak üzere turizme destek veren, içinde yer alan herkesi desteklemesini ama denetlemesini rica ediyoruz. Özellikle şu anda bulunduğumuz Van bölgesi zaman zaman duyuyoruz jetlerin geçini. Buraya huzur gelecekse işle gelir, aşla gelir, barışla gelir ve insanların gerçekten geçim yolunun doğru yollardan, doğru kaynaklardan sağlanmasıyla gelir. Şu anda mutluyuz. Hepimiz bakın Akdamar'dayız. Bir farklı dönemin muhteşem bir kalıntısıydı. E şu anda işlevi olan bir e, tapınağa dönüştürüldü. Yani şu anda bir mabet, işlevi olan bir mabet. Bunun gibi kazandırılacak yüzlerce mekanımız var bizim. Burada hepimizin ortak görevi. Özellikle senin gibi kardeşlerim ne olur bilen, bilgili turistlerimizi bu bölgelere, dünyanın değişik bölgelerine götürsün diyorum. Bu arada topu atacağım. E, farklı toplumlara giderken, örneğin Papua'ya gittik. Üstelik sen yeğenini, ben kızımı getirdim. O da yansıtana biraz bak. Şimdi e, Papua ve Borneo beraber yapmıştık o programı. E, benim açımdan birçok e, noktada mutluluk verici bir program oldu. Bir kere senin de e, zamanında sanırım ilk program yaptığın evet. yerlerden birisi. Yok anlaşılın da gitmiştik oraya da. Evet. İlk program yaptığınız yerlerden birisine gitmek, seninle beraber gitmek. Yani bunları e, şey yapmak çok güzel bir duyguydu. Diğer noktadan e, hem senin kızın Deniz hem benim yeğenim Doruk. İkisi de bizle beraber seyahat etti. Bir sonraki kuşağa elimizdeki bitti bilgileri aktarabilme imkanımız olduğu için mutlu oldum. Ama en önemlisi şu bence, gittiğimiz coğrafyalarda bizim tarzımızdaki ajantaların anı sorumluluklarından bir tanesi yerel yaşamı kirletmeden seyahat etmek. E, çünkü e, turizmin biraz önce senin söylediğin gibi e, evet çok güzel gelir getirici, hayatı güzelleştirici özellikleri olmasına rağmen kültürel deformasyon yaratma riski de var. O yüzden ben gittiğim coğrafyalarda yaptığım programlarda özellikle e, yerel ritüellere uyum sağlayarak, yerel halka uyum sağlayarak, saygı duyarak kendimi hiçbir zaman onlardan üstün görmeden ve eşitleyerek seyahat etmeye Göz çalışıyorum. seviyesine bakarak. Kesinlikle. E, herkesin Başkasına göre ayrı yetenekleri, özellikleri vardır. Biz kimseden üstün değiliz ve e, biz sadece oraya gidip bir para harcama noktasında adamların kültürlerini yok etme hakkına sahip değiliz. Bırak onu, bir mutasyonu aratıyoruz. Yani şu anda bir tarafta turizm adına o bölgelerde biliyorsun onların, bacağoların yaşadığı adalara resort inş inşaatları başladı. Gençlerden tepki geldi. Artı bacağolar deniz için yeniler diye tanımlanıyor. Denizde yaşayan insanlar Bunları biz kararları zorluyoruz. Çok yeni bir bilgi vereyim sana. Biliyorsun senden bir sene sonra, bundan bir, e, yaklaşık bir iki hafta önce ben gene Borneo'daydım. E, en son gittiğimiz o Tatangan Adası'na turistlerin girişi yasaklandı. Çünkü oraya gitmeye başlayan kitle turizm e, yapan ajantalar halkı kültürel olarak çok ciddi rahatsız etmiş ve deformasyona uğratmış. Ha, biz kendimiz bir balıkçı kira, teknesi kiraladık. Biraz e, kaçak yolla aralarına gene karıştık. Mesela bizim yaklaşım tarzımız oraya gittiğimizde kimse rahatsız olmadı. İnsanlarla iletişim gayet e, aynı geçen sene olduğu gibi seviyeli bir şekilde kurabildik. Ama kim bilir adamlara ne eziyetler çektirilmiş ki Endonezya hükümeti o bölgeye turistlerin girmesini yasaklamış durumda. Evet burada tekrar söylüyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Endonezya, Malezya, Papua, bütün bir bu ülkeler dünyanın parçası. Biz dünya insanıyız. Başka bir gezegenden gelmedik. Bu bize emanet edilmiş bir yer küre. Her şeyle, doğasıyla şu anda bulunduğumuz ada, o adayı barındıran Van Gölü. Bütün canlılarıyla bize bir emanet. Turizm uğruna bunlar da feda etmeyelim. Turizm güzel bir şey. Denetlensin, doğru yapılsın. Bulga, artık yüreğine sağlık diyorum. Abi, nice nice otalara. Nice otalara hep beraber. Hep beraber.